ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய யூடியூப் சேனல் ப்ரிப்பேர் டு கிராக் தமிழுக்கு உங்கள் எல்லாரையுமே நான் வெல்கம் பண்ணுறேன் நம்ம இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எஸ்பிஐ கிளர்க் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்க்கான ப்ரிப்ரேஷன் வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் கரெக்டாக அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் இது நம்ம முடிச்சாச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டாபிக்ஸுமே மூணு செக்ஷன்ஸில் இருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் இப்போ செகண்ட் ஃபேஸில் நம்ம டே ஃபைவ்குள்ளே வந்திருக்கோம் ஓகேங்களா இன்றைக்கி நம்ம டே ஃபைவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அதெல்லாம் எவ்வளோ மார்க்ஸ்க்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு கண் மினிமம் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாகவே ஒரு டென் மார்க்ஸ்க்கு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ப்ரிலிம்ஸ் லெவலில் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அதில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் அதுக்கு கீழே வரும் அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் வரும் டைம் அண்ட் ஒர்க் கீழே தான் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கீழே தான் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ட்ரெயின்ஸ் போர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வரும் நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பன்ட்ரஸ் பர்சன்டேஜில் வந்துட்டு எலெக்ஷன் ப்ராப்ளம் சேலரி இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதெல்லாமே வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் கூட நீங்கள் இந்த பர்சன்டேஜ்குள்ளேயே எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா மிக்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ரிலிகேஷன் ப்ராபபிலிட்டி மென்சுரேஷன் பெர்மிட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் ஓகேங்களா இதில் ரொம்ப ரொம்ப நான் பிகினராக இருக்கேன் நான் எல்லாமே நான் கவர் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் இது வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட பார்ட்னர்ஷிப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட் தான் இது எல்லாமே ஐ மீன் இந்தேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸையும் கவர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேங்களா எல்லா டாபிக்ஸோட பேசிக்ஸ் டு அட்வான்ஸ்டு வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி டீச் பண்ணியிருக்கேன் ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தயவுசெய்து அதை பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபைன் கைஸ் ஓகே இப்போ நம்ம டேரக்டாகவே கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போயிடலாம் ஓகேங்களா திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க ஒரு ஏதாவது டாப்பிக்கு உங்களுக்கு தரவா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுன்னா கீழே எல்லாத்துடைய லிங்க்ஸும் இருக்குது ப்ளீஸ் கைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபைன் கைஸ் ஓகே ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் எந்த டாப்பிக்லேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வருது எதில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வருது இது டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சேனலில் பார்ட் ஃபோரில் வந்து இந்த இந்த இது கவர் பண்ணிருக்கோம் இப்போ டேரெக்டாக நீங்கள் பார்ட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் புரியாது டைம் அண்ட் ஒர்க் இருக்க பிளேஸ் பிளேலிஸ்டில் இருக்கிற எல்லாமே நீங்கள் கவர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஓகே கைஸ் ஃபைன் ஆயுஷ் கேன் டூ அ ஒர்க் இன் ஃபார்ட்டி டேஸ் அண்ட் ராகுல் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்ட் தென் ஆயுஷ் இஃப் ஆயுஷ் ஸ்டார்டட் அண்ட் ஒர்க் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அண்ட் லெஃப்ட் தென் அண்ட் ஹவு மெனி டேஸ் வில் ராகுல் டூ த ரிமைனிங் ஒர்க் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் கைஸ் அது ஆயுஷால் ஆயுஷால ஒரு ஒர்க்கை ஃபார்ட்டி டேஸில் முறிக்க முடியுது ஓகேங்களா ராகுல் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்ட் தேன் ஆயுஷ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ எஃபிஷியன்சி நான் உங்களுக்கு பேசிக்ஸில் என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி இஸ் இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு சாரி இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அதாவது எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நான் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கம்மியாக எடுப்பான் அப்போ சிம்பிள் தாங்க சார் அவன் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கானா கம்மியான டேஸில் முடிச்சிருவான் கரெக்ட் தானே எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருக்குது அவனோட கெப்பாசி எஃபிஷியன்சினா கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவான் அவனோட கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னா நிறைய நாள் எடுத்து தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஸோ ரெண்டுமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் ஸோ எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகமாக இருக்குது எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்குது ராகுலுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது வந்து ஆயுஷ் ராகுல் அப்படின்னு இருக்குல்ல இதில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம எஃபிஷியன்சி வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கு நான் இப்போது வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார்மேட்டில் என்ன நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது எஃபிஷியன்சிலேருந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் தானே அப்போ ராகுல் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டேஸ் எடுக்கிறான் அப்படின்னா ஆயுஷ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி வைஸ் இது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வச்சு எழுதுறேன் இதே எஃபிஷியன்சி வச்சு நம்ம எழுதும் போது வாய்ஸ் வேஸா இது ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் ராகுல் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் அதுதான் ஆக்சுவலி அவங
நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒர்க் காலம் போட்டுப்போம் அதுக்கடுத்தது எஃபிஷியன்சி போட்டுப்போம் இதெல்லாம் தயவு செய்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எழுதாதீங்க கேஸ் ஓகேங்களா திரும்பவும் நான் சொல்கிறது தான் ஆயுஷ் வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் எடுத்திருக்கான் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு இமீடியட்டாக தெரியணும் இந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் எடுத்திருக்கான் ராகுல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அதாவது யார் ராகுல் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருப்பான் அப்போ ஃபைவ் பை ஃபோர் வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் அப்படின்னா ஒன் வந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறத உங்கள் மைண்ட்லேயே நீங்கள் கல்கலெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஆர் இந்த பாட்டு இருக்குல்ல இந்த பாட்டை மட்டும் உங்களுக்கு டக்குனு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இந்த பாட்டை மட்டும் போட்டு எக்ஸசிக்கல் தேர்ட்டி இந்த ஸ்டெப்புக்கே நீங்கள் டேரெக்டாக வந்துடணும் ஓகேங்களா கைஸ் ஃபைன் ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்காக எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் இதெல்லாம் எழுதக்கூடாது ஸ்டெப்புக்கு உங்களுக்கு யாரும் மார்க் தர போகிறது கிடையாது கரெக்டான ஆன்சர் மார்க் பண்ண நம்ம அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டோட எல்சிஎம் எல்சிஎம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வரும் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் ஆயுஷ் சார்ட்டட் அண்ட் ஒர்க்டு ஃபார் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஆயுஷ் சார்ட்டட் அண்ட் ஒர்க்டு ஃபார் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒர்க் ஒர்க் இஸ் ஈக்வல் ஒர்க்குடைய ஃபார்முலா என்னது எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டேஸாக ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கரெக்டாக இந்த டோட்டல் ஒர்க் எவ்வளோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அதாவது ஆயுஷ் வந்து பதினஞ்சு நாள் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுறான் அவனோட எஃபிஷியன்சி என்னது ஃபோர் எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணுறான்னா பதினஞ்சு நாள் தான் ஒர்க் பண்ணுறான் ப்ளஸ் அண்ட் லெஃப்ட் அதுக்கப்புறம் அவன் போய்ட்றான் ஹவு மெனி டேஸ் இல் ராகுல் டு த ரிமைனிங் ஒர்க் ஸோ ராகுல் வந்து எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணுவாங்கிறது நமக்கு தெரியாது பட் ராகுலோட எஃபிஷியன்ஸ் என்னது ஃபைவ் அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸை நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபைன் கேஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வரும் ஸோ இது ஆன்சர் அதுதான் கேட்டிருக்காங்க தென் ஹவு மெனி டேஸ் வில் ரா ராகுல் டு த ரிமைனிங் ஒர்க் ஸோ ராகுல் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸ் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய ஆன்சர் ஓகேங்களா திரும்பவும் சொல்கிறேங்க கைஸ் இது நீங்கள் ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஆக்சுவலி எழுதணுங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் மைண்ட்லேயே மேக்ஸிமம் போடணும் அதாவது நான் ஃபாஸ்ட் கேல்குலேஷன் மட்டும் நான் இப்போ உங்களுக்கு எழுதி காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா நான் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸ்டெப்ஸ் உட்காந்து எழுதிட்டுருக்கீங்க எனக்கு பார்த்தோன்னே ஆயுஷ் கேன் டூ ஒர்க் இன் ஃபார்ட்டி டேஸ் அண்ட் ராகுல் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன் தான் ஆயுஷ் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோவா இருக்கும் நான் அதை அப்படியே ஃப்ராக்ஷன் பார்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆறு நம்ம பர்சன்டேஜ் வைஸும் கன்வெர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிகிறது வந்துட்டு ஆயுஷ் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ராகுல் வந்து தேர்ட்டி டூன்னு தெரியுது ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபைவ் இதை நான் இம்மிடியட்டாக போட்டுடுறேன் ஓகேங்களா இந்த மேலே வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஒர்க் எஃபிஷியன்சிலாம் எழுதாதீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறத வச்சு அப்படியே நம்ம எழுத போகிறோம் என்னது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்த ஸ்டெப்ஸையுமே நீங்கள் கம்மி பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஓகே தான் ஓகேங்களா உங்களால் மைண்ட்லேயே இதில் ஏதாவது ஒன்று போட முடிஞ்சதுன்னா தட்ஸ் ஃபைன் இவ்வளோ தான் நீங்கள் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் எழுதணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா கைஸ் ஃபைன் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு போயிடலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் அப்படிங்கிற பிளே லிஸ்ட் நான் ஒன்று வச்சுருப்பேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் ரெண்டு கான்செப்டுமே ஒரு மிங்கிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் பட் நிறைய பேர் சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணிடுவீங்க ஓகேங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் அ ஒய்ஃப் வாஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வென் த சைல்டு வாஸ் பார்ன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா வென் த சைல்டு வாஸ் பார்ன் ஓகே ஸோ ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ
குழந்தை பிறக்கும் போது டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இது வந்து யாருக்கு இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா அப்போதான் குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஆவரேஜ் ஆஃப் த்ரீ பர்சன்ஸ் அப்படிங்கிற டுவெண்ட்டி செவன் டூ பிளஸ் ஜீரோ டிவைட் பை த்ரீ அதுக்கோட வயசு ஜீரோ தான் அப்போ அவங்களுடைய ஆவரேஜ் வந்து எயிட்டீன் இருக்கு இப்போ அவங்க மூணு பேருடைய ஆவரேஜ் எவ்வளோன்னு சொல்றாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ எயிட்டி ஒன் அப்போ பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணா வேலை முடிஞ்சுதா டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் எயிட்டின் எவ்வளவு த்ரீ இயர்ஸ் அவ்வளோதான் கைஸ் ஓகேங்களா இதில் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா இந்த இடத்துல ஜீரோக்கு பதிலாக ஒன்னை போட்டுருங்க நியூ பான் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வயசு கிடையாது ஜீரோ வயசு தான் ஒரு வயசு பிறந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு அப்படின்னு ஏதாவது கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு வயசு புரியுதுங்களா கைஸ் இந்த இடத்துல தான் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறீங்க ஏன்னா நீங்கள் அது இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ இயர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்சர் வந்து டூ இயர்ஸும் உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் இருக்குது அதான் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஒரு ஆன்சர் இஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நியூ பான் அப்படின்னா அவங்களுடைய வயசு நம்ம ஜீரோ இயர்ஸ் தான் ஓகேங்களா அந்த டைமில் பிறந்த டைமில் இருக்கிற ஆவரேஜ் வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் இப்போ இருக்கிற ஆவரேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஸோ ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிட்டா குழந்தையோட வயசு கிடைச்சிருமா த்ரீ இயர்ஸ் அவ்வளோதான் கைஸ் ஓகேங்களா சிம்பிள் ஆசட் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் ஓகே கீஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் ஓகேங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நம்மளோட சேனலில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற பிளே லிஸ்ட்டை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது உங்களால் ஈஸியாகவே ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இஸ் இன்வெஸ்டட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் காம்பவு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் த சேம் சம் ஆஃப் மனி இஸ் இன்வெஸ்டட் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் அட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் வாட் இஸ் த டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்டெயின் ஃப்ரம் தீஸ் டூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஃபைன் கேஸ் ஓகே ஸோ இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் கேஸ் பர்சன்டேஜ் மெத்தடில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒரே சம் ஒரே ப்ரின்சிபல் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா பட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இயர் இயர்ஸும் தான் மாறுது கரெக்டாக காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம டோட்டல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார் டூ இயர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்துருமா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட் ஃபோர் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ டோட்டல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ டோட்டல் அப்படி டோட்டல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது எயிட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஓகேங்களா ஸோ பர்சன்டேஜ் வைஸ் வரும்போது ரெண்டு ஜீரோஸ் கடைசியில் இருக்கிறது நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டியை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம வெறும் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஃபைனலாக ஒரு ஜீரோ மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீனை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எயிட் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எயிட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஒன் ஓகேங்களா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதான் நான் அப்படி எழுதி காமிக்கிறேன் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எயிட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஒன் அப்படிங்கிறத போட்டுடலாமா சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எயிட்டி அப்படிங்கிறது என்னது சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எயிட் என்ன கைஸ் அதுவும் உங்களுக்கு டக்குன்னு மைண்டில் வரலன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எயிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா டென் இன்டூ எயிட் இஸ் எயிட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்டூ எயிட் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி எயிட் எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எயிட்டி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்கும் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி இருக்கும் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோ கைஸ் ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் வரும் ஆனால் ஃபைனலாக நான் வந்து எயிட்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டீன் தான் போட்டுக்கேன் ஒன் சிக்ஸ்டி போகணும் ஸோ ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது அதோடைய ஆன்சராக இருக்கும் ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஆப்ஷன் இருக்கா இருக்குது அவ்வளோதான் கைஸ் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் கால்குலேஷன்ஸ்க்கு பென் பேப்பர் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது ஓகே பெரிய நம்பராக இருக்கேன் டக்குன்னு எடுக்காதீங்க ஓகேங்களா இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எயிட்டி ஒன் இன்டூ சிக்ஸ்டீனை சிக்ஸ்டீன் அதை நான் இங்கே நீங்கள் வரேன் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எயிட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஒன்
ஸ்பீக்கிங் பென் பேப்பர் எடுக்காமலே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் ஓகேங்களா பட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் எழுதி காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ஜென்ரலாகவே காஸ்ட் ப்ரைஸை வந்து ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ்னு வச்சுப்போமா இந்த ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ்லேருந்து மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் அபோவ்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜாக இருக்குமா ஒன் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா மார்க்டு ப்ரைஸ் திஸ் இஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா மார்க்டு ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் இதுலேருந்து டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க மார்க்டு ப்ரைஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா அது என்னது செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன கேஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டியோடைய டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டியா ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஒன் டூ ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆயிருக்கு அப்போ இது வந்து இது திஸ் இஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் திஸ் இஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டா ஸோ திஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு ஓகேங்களா ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ் பார்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒய் பார்ட் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஒய் பார்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் பார்ட்னா அந்த செகண்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் இ லேட்டர் மார்க் இஸ் ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அபோவ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸாக ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ்னு வச்சுப்போம் செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அபோவ்னா இது வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜாக இருக்கும் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா இதுலேருந்து டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு கிடைக்க போகிறது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்லேருந்து டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் மைனஸ் பண்ணால் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் டென் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவா கரெக்ட் தானே கைஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற தேர்ட்டி ஃபைவாக வருமா தேர்ட்டி ஃபைவ்னா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அளவு ஒன் ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் மஸ் பி த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ இதுலேருந்து ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது என்னது செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்கு ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஃபார் த செகண்ட் ஒன் ஸோ ஒய் பார்ட் அப்படிங்கிறது என்னது ஃபார்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி பை ஃபார்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் கைஸ் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் எல்லாமே நம்ம இந்த சிம்பிள் மெத்தட் அதாவது ஃபார்முலாலாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல வெறும் பெர்சன்டேஜ் மெத்தட்ல ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் கைஸ் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் குள்ள போயிடலாம் ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டின் எது இது வந்து எந்த டாபிக் கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கீழே வருது இந்த டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் மெயினாக இந்த டாபிக் வந்து எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ட்ரெயின்ஸில் மீட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ட்ரெயின்ஸில் மீட்டிங் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அந்த கான்செப்ட் வச்சு தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்கன்னா ஃப்ரம் இந்த ஹோல் பிளே லிஸ்ட்டை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே ஸோ ஃபைன் கேஸ் இப்போ இப்போ வந்து நம்ம கொஸ்டின்குள்ளே டேரெக்டாக போயிடலாம் ஏ அண்ட் பி ஸ்டார்டட் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் அட் த சேம் டைம் ஃப்ரம் டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் விச் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்பார்ட் அண்ட் மெட் இன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் தி ஸ்டார்டட் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஏ ஒஸ் டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் அண்ட் வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் பி இன் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் கைஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஏ ஏ இங்கே இருக்குது பி வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ரெண்டு பேருமே டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ இது இப்படி போகுது இது வந்து இப்படி போகுது டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் வந்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ஃபோர் ஹவர்ஸில் மீட் பண்ணிடுறாங்களா ஓகேங்களா ஆஃப்டர் தே ஸ்டார்ட் அடி ஸ்பீட் ஆஃப் த ஏ வந்து டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க கைஸ் ஓகேங்களா ஸ்பீட் ஆஃப் த இது வந்துட்டு டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஆர்னா ஃபோர் ஹவர்ஸில் மீட் பண்ணிடுறாங்களா ஃபோர் ஹவர்ஸில் மீட் பண்ணிடுறாங்கன்னா டுவெல் இன்டூ ஃபோர் எவ்வளோ கைஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருப்பாங்களா டுவெல் இன்டூ ஃபோர் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டரில் ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர்லேயே ஏ வந்து இந்த பிஏ மீட் பண்ணிடுதுன்னு அர்த்தம்
ஸோ ஃபைன் கைஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் இது வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கீழே தான் வருது பட் நம்ம கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கேஸ் பெருசாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பெருசாக எதுவுமே கிடையாது நம்ம கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டோடு நம்ம இதை சா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே இதில் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஓகே கேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ பர்சன் கோயிங் டு த மார்க்கெட் அஸ் அ சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி தட் கேன் பை ஹிம் எய்தர் ஃபிஃப்டி பென்சில்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி புக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே ஹி ரிட்டைன்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் த அமௌண்ட் அண்ட் தென் பைஸ் அனதர் டுவெண்ட்டி புக்ஸ் வித் ரிமைனிங் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே what is the number of pencils he can purchase with the money left abdingra madri irukku okay ingla fine guys so idhilendha namak enna theriyudna avangitta or or particular amount irukka and amount vechu ava one 50 pencils vaangalam illa na 40 books vaangalam abdingra details kuduthirukanga okay ingla adukapra na solran he retains 10% of the amounts na avanga irukra amount la irund 10% of the amount ah save panikrana புரியுதுங்களா கைஸ் அவன் மொத்த அமௌண்ட்டை வச்சு தான் இந்த ஃபிஃப்டி பென்சில் ஆர் ஃபார்ட்டி புக்ஸ் வாங்க முடியும் ஆனால் அவன் பத்து பர்சன்டேஜ் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அவன் அவன் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் ட்வெண்ட்டி புக்ஸ் வித் ரிமைனிங் அமௌண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு நான் எப்படி பண்ண போகிறேன்னா அவன் இப்போ ட்வெண்ட்டி புக்ஸ் அவங்ககிட்ட இப்போ ரூவா இருக்குது ட்வெண்ட்டி புக்ஸ் தான் வாங்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஆக்சுவலாக அவங்ககிட்ட இருக்கிற புக்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி புக்ஸ் வாங்கலாம் கரெக்ட் தானே கைஸ் அவங்ககிட்ட இருக்கிற பணத்துக்கு அவன் ஃபார்ட்டி புக்ஸ் வாங்கலாம்னா அவன் ட்வெண்ட்டி புக்ஸ் தான் வாங்குகிறான் அப்போ அவங்ககிட்ட இருக்கிற பணத்தில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அமௌண்ட்டை தான் இப்போ அவன் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கான் கரெக்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அமௌண்ட்டு ஸ்பெண்ட் டூ பை ட்வெண்ட்டி புக்ஸ் கரெக்டாக அப்போ அவங்ககிட்ட இப்போ எவ்வளோ பணம் மிச்சம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணி அவன்கிட்ட பெண் ரிமைனிங் இருக்கும் அதில் அவன் டென் பர்சன்டேஜ் அவன் அவனுக்கிட்ட ரீட்டைன் பண்ணிக்கிறான் அவர் சேவ் பண்ணிக்கிறான் ஓகேங்களா அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணி தான் அவன் இருக்கும் அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணி வச்சு அவன் எவ்வளோ பென்சில் வாங்கலாம் வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் பென்சில்ஸ் ஈ கேன் பர்ச்சேஸ் வித் த மணி லெஃப்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணி வச்சு அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணி வச்சு ஃபிஃப்டி பென்சில்ஸ் வாங்கலான்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணி வச்சு ஃபிஃப்டி பென்சில்ஸ் ஐ மீன் ஃபிஃப்டி பென்சில்ஸில் எவ்வளோ வாங்க முடியும் உங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணியில் ஃபிஃப்டி பென்சில்ஸ் வாங்கலான்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணியில் எவ்வளோ வாங்கலாம் அதுதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு புரியுதுங்களா கைஸ் எந்த இடத்துல எழுதி காமிக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணியை வச்சு ஃபிஃப்டி பென்சில்ஸ் வாங்கலான்னா இப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பென்சில்ஸ் வாங்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை அவ்வளோதான் கைஸ் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இன்டு ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் சார் எவ்வளோ கைஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ அவங்க டோட்டலாக ட்வெண்ட்டி பென்சில்ஸ் அவனால் வாங்க முடியும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ட்வெண்ட்டி அவ்வளோதான் கைஸ் இதில் மேக்ஸிமம் பென் பேப்பர் எடுக்கிறதுக்குன்னு வேலையே இல்லை கைஸ் நம்ம மேக்ஸிமம் மைண்டில் வச்சு நம்மளால் சால்வ் பண்ணக்கூடிய அளவில் இருக்கிற ஒரு சம் தான் ஓகேங்களா நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டோட ரீட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஓகே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காள் பத்து பர்சன்டேஜ் சேவ் வேறு பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணாலும் சரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஹி ரீட்டைன்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதை மணி தான் இருக்குன்னு பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக போகும் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த இதுலேருந்து போகிறேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதை அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து டென் பர்சன்டேஜ் ரீட்டைன் பண்ணால் ரிமைனிங் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளோட வே ஆஃப் அப்ரோச் தான் கைஸ் ஓகேங்களா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் டென் பர்சன்டேஜை மைனஸ் பண்ணிட்டு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக வந்திருக்கும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் கைஸ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா இது வந்து எதுக்கு கீழே நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்சுரேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே உங்களுக்கு நான் எல்லாமே டீச் பண்ணியிருப்பேன் எப்படி ஃபார்முலாஸ் ஈஸியாக புரிஞ்சு படிக்கலாங்கிறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்ப நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா கைஸ் ஓகே த ரேஷியோ ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் கோன் டு தட் அதர் சிலிண்டர் இஸ் டூ இஸ் டு த்ரீ அண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் ஹைட் ஆஃப்
சோ என்ன கொடுத்திருக்காங்க இஃப் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி கோன் டு தட் ஆஃப் தி சிலிண்டர் இஸ் 2:3 அப்படிን கொடுத்திருக்காங்க கரெக்ட்டா கோன் டு தட் ஆஃப் தி சிலிண்டர் இஸ் அப்போ சிலிண்டர்க்கான ரேடியஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 3x னு வெச்சுக்கலாமா சோ நான் இத 2 பை 3x அப்படினு வெச்சுக்கறேன் ஓகேங்களா இது this is cylinder second one is cylinder கரெக்ட்டா and ratio of height of cone to that of the cylinder is cylinder evlo kuduthirukanga 4 nu irukku 3 is to 4 la so adha na 4 y nu eduthukuren okayla next pi into radius vandu enna irukku 2 2 nu irukka cone vandu two part nu irukka so na 2x nu potukuren next l ingiradhu enna nadana slant end adukku enna kuduthirukanga nu paarenga the length of the cone is half of the height of the cylinder so nam indha the length of the cone abingiradhu enna kuduthirukanga half of the height of the cylinder height of cylinder inga enadhu 4y a irukka appo half abadina indha the 2y a idama romba romba simple avlo dhaan guys okay ingla so ipo neenga pi um pi um cancel pannidalam x x cancel pannidalam y um y um cancel pannikalam remaining irukiradhu enna pathina 2 um 2 um cancel pannikalam indha 4 um 2 um cancel pannina inga indha 2 aadum so 3 is to 2 is 6 3 into 2 is 6 6 is to 1 is the answer. 6 is to 1 அப்படிங்க இருக்கு இருக்கா இருக்கு. சோ அவ்ளோதான் फ्रेंड्स ஓகேங்களா? சோ எப்பவுமே ரேஷியோ கேட்டாங்கனால இந்த மாதிரி போட ஆரம்பிச்சீங்க. தனித்தனியா ஓன் இதையும் கண்டுபிடிச்சி x ஓட வேல்யூ வேணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் டைம் டைவ் செய்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஓகேங்களா? ஃபைன் गाइस. ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन குள்ள போயிடலாம். ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாத்துறலாம். ஓகேங்களா? என்ன கொடுத்திருக்காங்கனா A and B started the business with the investment of rupees 150 and after 4 months C joined with the investment of rupees 150 and B added rupees 50 with his initial invest meant if the profit share of c is rupees 3600 then find the total profit of the business okay illa illa romba romba chinna or logic enna na guys epovume neenga nyabochukonadhu or profit abdingaradhu kettaanga andha or varshathukku abdingara maadhi namu mudivu panikanum okay illa unga analysis thrice edhume kudukalla abdina andha concept vechi nama simple ah ipo eppadi move panna porom abdin padina mothama 12 months ku abdingara maari nam eduthukalam 1 year ku abdin eduthukittinga a vandu mothama evlo investment amount pannudhu ena ஃபைனலா டோட்டல் प्रॉफिट என்னன்னு கேக்குறாங்க சி யூடே ஷேர கொடுத்துட்டு டோட்டல் प्रॉफिट என்ன அப்படினு கேக்குறாங்க கரெக்ட்டா சோ டோட்டல் प्रॉफिट அப்படிங்கறது என்னன்னு தெரியணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏ பி சி மூணு தோடே प्रॉफिट உடைய ஐ மீன் எவ்வளவு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களோ இன்வெஸ்ட் அவங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அதுக்கு ஏத்தப்பல தான உங்களுக்கு प्रॉफिटும் பேசுறோம் அந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் வந்து எவ்வளவு பார்ட் பை பார்ட்டா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ரேஷியோ ஃபார்மட்ல போட போறோம் ஓகேங்களா சோ இன்வெஸ்ட்மென்ட் அமௌண்ட பேஸ் பண்ணி தான प्रॉफिट இருக்கு பொது சோ a is to b is to c அப்படிங்கறது 100 ரூபீஸ் a வந்து 100 ரூபீஸ் 12 मंथஸ் க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அப்புறம் b பாத்தீங்கன்னா 50 வந்துட்டு 4 मंथஸ் க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காருனா இன்னொன்னு கொடுத்திருக்காங்க b ஆட் ரூபீஸ் 50 வித் இஸ் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் சோ 50 50 இஸ் 100 சோ ரிமைனிங் இன்னொரு ரிமைனிங் 8 மாசத்துக்கு இன்னொரு 100 ரூபீஸ் போட்டுருக்காரு c பாத்தீங்கன்னா 150 ரூபீஸ் 150 12 ஓகேங்களா गाइस இதுதான் நம்ம இப்ப போட போறோம் ஓகே சோ 100 12 1200 is to 15 to 4 evlo guys 15 into 4 is 200 plus 800 is 1000 varum okay 150 into 12 abingiradhu eppadi eppadi kandupidikalana 150 into 10 evlave 150 into 10 is 1500 plus 150 into 2 evlo 300 so 1800 varum okay ingla appo inda 0000 idellame cancel pannitinga abina next is 6 two table ala nama cancel pannona 6 is to 5 is to 9 abin varum okay ingla yeah 6 is to 5 is to 9 varuma okay 6 plus 5 is 11 no guys inge or thappu nadandirukke just a minute guys 150 into 12 is 1800 yeah it's right um okay நான் வந்து தப்ப கண்டுபிடிச்சிட்ட நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க என்ன தப்பு பண்ணிருக்கேன்னா 150 12 போட்டுருக்கேன் சி வந்து 12 மாசத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க இல்லையே 4 மாசம் கழிச்சு தான வந்தாங்க சோ இந்த இடத்துல 150 8 தான गाइस வரணும் 8 மாசம் தான இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க சோ 150 8 அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல 1200 தான் வரும் சோ இந்த இடத்துல ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகும்போது 12 10 12 இருக்கும் சோ 6 is to 5 is to 6 தான் வரும் ஓகேங்களா गाइस ஓகே 6 is to 5 is to 6 வரும் ஓகே இப்ப प्रॉफिट ஷேர் ஆஃப் சி வந்து 3600 கொடுத்து ஆ ஃபைண்ட் தி டோட்டல் प्रॉफिट கேட்டிருக்காங்க அதாவது 6 பார்ட் அப்படிங்கறது எவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்காங்கனா 3600னு கொடுத்திருக்காங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க 6 பார்ட் அப்படிங்கறது எவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்காங்க 3600னு கொடுத்திருக்காங்க அப்போ 1 பார்ட் அப்படிங்கறது என்ன फ्रेंड्स 6 பார்ட் 3600னா 1 பார்ட் அப்படிங்கறது 600 ஆயிடுமா அவங்க கேட்டிருக்க டோட்டல் प्रॉफिट டோட்டல் प्रॉफिटனா 6 5 11 11 6 17 அப்ப 17 பார்ட் எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும் 17 பார்ட்னா 17 600 17 600 அப்படி ஈஸியா 17 600 எவ்வளவு 10 6 is 60 
plus 7 into 6 is 42. Correct, 60 plus 42 is 102. So, 102, double zero, 10,200. That is the answer. As simple as that. Okay, guys. In the mother ratio format, it is easier. It is easier. It is partnership. But, we have general basic concepts in the mother use. It is easier. In general, we partnership. We have percentage form. We have easier. We have a ratio format. We have a ratio format. In the method, we have ratio format. It is easier. It is easier. Okay, guys. Next question. Okay, guys. Okay guys, now we will see the next question. This is pipes and cisterns based. Okay, the pipes and cisterns are not the time and work. So, if you prepare the time and work concept, you will be able to prepare the time and work. The pipes and cisterns are not the same. Same concept. Okay, guys. Pipe A and B fill the tank in 15 hours and 10 hours respectively. Both pipes are open simultaneously. And after 4 hours, pipe B is closed. Then how much time will pipe A take to... Fill the remaining tank. அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. Okay, இங்கலா. Okay, guys. So, நம்ம இது இந்த மாதிரி எடுதிக்கலா. A, B, A வந்து நாம்து LCM methodல பண்ணிரா. Okay, இங்கலா. இது வந்து number of days. Next one is work. அது கடுத்தது வரது வந்து efficiency. Okay, இங்கலா. 15, 10 உடை LCM என்னது 30. So, 30 units of work. அப்படியிங்கிரத் தெரிது. 30 by 15 is 2. 30 by 2 is 3. So, efficiency அப்படியிங்கிரது 3 to A, B. இக்கு 2 Pipes are opened simultaneously and after 4 hours, pipe B is closed. Then how much time will pipe A take to fill the remaining tank? That's why we are talking about this. First, total unit of work is 30. Correct, total unit of work. Work is the formula of work is equal to efficiency into number of days. Correct. So, first, we are going to do the same work. A and B. A and B is the efficiency of the guys. 5 hours. Five. Evlo na, evlo number of days sabdiing kerana ni tulen number of hours oke ingla. Four hours. So five into four hours. Adu kadite tu patinge na. B vende buti tu pade ranga. Pi B is closed. Same time and work concept. Pi B a close pade. Rapa pi A mutton dana ruko. A od efficiency ni tulen two. Number of hours evlo adu dana oga kiter kanga. Adu x nu pote kram oke ingla. So thirty is equal to twenty plus two x. So two x is equal to ten. Nay x is equal to five hours. Avlo dana guys x is equal to Five hours as simple as that. Rumbo rumbo simple dah guys. Dahai buat sedih time and work prepare panih. Nih kena pipes and cisterns patuh konga. Dere basic slings. Ella amin orang description la kurit. Kaya any ten nih kena doubt eda dene dene nak kuda. Ingkita cake lah. Okay ingla. Okay guys next question kulla poid lah. Okay guys, nama ipa application samudi last question kulla andir lah. Okay ingla ratio between the speed of the boat. Actually in the boats and streams abdin kradi. Edi ke kila berde abdin patinya. Nana time and distance kila berde. Time and distance sori basic songol tarawa terinci nce abdin nana. இந்த boats and streams அப்படியுங்கிறது ரும்பு ரும்பு ஏஜியாதான் இருக்கும் அதுரை லிங்க்ஸ் அல்லாமே நான் கீல குடுத்திருக்கம் பேப் பார்த்துக்குங்க okay இங்கலா okay guys the ratio between the speed of the boat and still water to the speed of the stream எவ்வளோ குடுத்திருக்காங்க நா 5 is to 2 குடுத்திருக்காங்க okay இங்கலா so water is to stream உடைய speed என்ன குடுத்திருக்காங்க 5x 2x in still water and the speed of the stream of the indicator in the 224 kilometers travel by downstream in 4 hours or a distance on time of the speed of the speed of the speed of the downstream speed of the downstream speed is equal to 224 by 4 of the downstream speed of the formula and the speed of the water plus speed of the boat in still water plus speed of the boat in stream is equal to 5x plus 2x in the water therefore X, 7X in வருமா இந்தில் 7X is equal to 224 by 4 அப்படின் வரும் X is equal to 224 by 4 into 7 அப்படின் வரும் okay இங்கில் இப்ப 4 அலை இதை cancel பண்ணும் அப்படின் 5, 56 வரும் 8 வரும் so X is equal to எவ்வளோ வருது அப்படின் பாத்தீங்க நான் 8 அப்படியிங்கிறது நமக்கு கடைக்கிறது நமக்கு கேட்டுக்கிறது speed of the boat difference between the speed of the boat in still water and speed of the stream அப்படியின் கேட்டுக்காங்க அப்படு நமக்கு கேட்டுக்கிறது என்னது 5x minus 2x that is 3x கேட்டுக்காங்க 3x is equal to 3 into 8 which is equal to 
24 km per hour அப்படிங்கறதா இதுளுடைய ஆன்சர் as simple as that ஓகேங்களா गाइस ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் क्वेश्चन தான் இது ஓகே ஃபைன் गाइस இதுல நம்ம இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் any doubts என்னோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க ஓகேங்களா ஓகே गाइस நம்மளோட பிரிப்பேர் டு கிராக் தமிழ் சேனல்ல இருந்து இங்கிலீஷ் கிராமர் காகவேனே ஒரு வீடியோ கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அது வேணும்ங்கறவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா அத தாண்டி நம்மளோட சேனல்ல பேங்க் एग्जाम्स கான ஒவ்வொரு டாபிக்ல இருந்து பிராக்டிஸ் क्वेश्चंस கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கான இதுவும் ரீதர் ஐ மீன் அதுக்கான PDFs ம் ரெடியா இருக்கு நீங்க வாங்குனோ அப்படினா டீடைல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அதுவும் வாங்கி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபைன் गाइस இது இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கற மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் ஃபியூச்சர்ல वीडियोस போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் थैंक